In unserem Studium im Produktdesign bauen wir super viele Modelle. Also nach einer Konzeptphase geht es bei uns meistens sehr schnell in den physischen Modellbau, wo wir unsere Ideen in echt ausprobieren, am Objekt testen und einfach schauen, ob die Sachen plausibel sind, die wir uns so theoretisch überlegen. Die Motivation, Produktdesign zu studieren, für mich hat sich während des Studiums auch verändert. Zuerst dachte ich, ich habe Lust auf schöne Objekte und irgendwann habe ich gemerkt, ja, da hört das Produktdesign aber nicht auf sondern ähm, mich interessiert eigentlich auch besonders, wie kann ich ähm, Objekte nachhaltig gestalten oder wäre es nicht eigentlich äh, das Nachhaltigste, gar keine Objekte zu gestalten ähm, und Konzepte zu gestalten. Genau, ich glaube, ich kann da nur ergänzend sagen, dass ich auch anfangs einfach sehr viel Lust hatte, verschiedene Dinge auch mit meinen Händen zu bauen und auszuprobieren und dann eben mich während dem Studium auch immer weiter gemerkt habe, es gehört eben so viel mehr dazu, also wenn man einen Tisch da stehen hat, dann denkt man, ah ja, schön gestalteter Tisch, aber das ganze, der ganze Prozess, der quasi hinter diesem Tisch steht, bis der dann wirklich entwickelt dasteht, um den geht es auch viel in dem Studium und das ist auch etwas, was ich sehr interessant finde. Also ich glaube, der Einstieg in unser Studium ist auf jeden Fall sehr direkt und auch spannend, weil eben es mit Kurzschlüssen anfängt und man quasi zwei Wochen immer ein neues Projekt hat und dann immer auch eine unterschiedliche Aufgabenstellung bei verschiedenen Professuren, ProfessorInnen und ähm, genau dann die Materialien, mit denen man arbeitet, die hängen sehr oft auch eben damit zusammen, was jetzt erstmal die Werkstätten bei uns zur Verfügung stellen. Das ist auch das, was äh, mich begeistert hat, dass man eben viel ausprobieren kann und das wirklich auch bauen und machen. Die erste Ausstellung vielleicht. Also als wir äh, nach, nach dem zweiten Semester kommt dann der Moment, in dem alle quasi die ganze Universität ihre Projekte und Ergebnisse auf der Summary ausstellt. Das ist unsere Jahresendausstellung. Und wenn, als ich damals mein erstes, äh, meine ersten zwei Semester hinter mich gebracht hatte und dann die Objekte, an denen ich gearbeitet habe, auf einmal ausstellen musste, war das schon... Äh, eine Herausforderung und dann aber auch ein super schöner Moment äh, zu sehen, dass, äh, dass wir irgendwie was geschaffen haben, was auch für BesucherInnen interessant ist mhm. und dass dann auch wirklich viele Leute kamen, um sich die Sachen anzuschauen. Ich denke, also bei uns steht am Anfang des Projektes schon immer eine Konzeptphase, die viel auf dem Papier und äh, im Internet stattfindet. Und dann ähm, spielt sich das, der Modellbau mit, dem Konzept, mit der Konzeptentwicklung auch so ein Ping-Pong hin und her, dass man mal wieder was baut und schaut, funktioniert das und äh, vielleicht nochmal das Konzept ändert und dann nochmal ein zweiten, äh, zweites Modell baut. Äh, das ist auf jeden Fall zentraler Punkt unseres Studiums, aber auch nicht der einzige natürlich. Ähm, also ich glaube, es gibt, was eine coole Möglichkeit ist, auch von der Studienstruktur eben, die Möglichkeit, einerseits ein Auslandssemester an einer anderen Universität zu machen, aber auch zusätzlich noch ein Auslandspraktikum oder eben ein Praktikum. Und ich glaube, über dieses Praktikum kann man eben sehr viel Erfahrung auch dann für den Berufseinstieg schon sammeln oder vielleicht auch Kontakte knüpfen oder eben ähm, hat man erste Berührungspunkte mit dieser, mit dieser Realität. <lacht> Und ähm, genau. Bei mir war das auch so, dass ich eben ein Praktikum im Ausland gemacht habe, in einem Materialforschungslabor und ich mir auch vorstellen konnte, nach, nach meinem Studium in diese Richtung zu gehen, also in die Materialforschung, und weil ich da eben einen Weg sehe, um ressourcenschonend zu gestalten, indem man eben Materialien entwickelt, oder, aber auch eben diese Anwendung von diesen Materialien. Ich glaube, da ist oft noch ein großer Schritt, der getan werden muss, um diese Materialien, die entwickelt wurden, dann auch wirklich in einen Prototypen oder Projekt, Produkt zu überführen, die funktionieren. Also was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist unsere Ausstellungen anzuschauen, dass man mal entweder zur Winterwerkschau oder zur Summary guckt, da gibt es die Termine auch auf der Webseite, hier in die Stadt kommt, vielleicht schon mit ein paar Studierenden quatscht, da würde sich sicher auch irgendwie eine Möglichkeit finden, irgendwo zu übernachten. 
Dann haben wir einen Hochschulinformationstag, wo man vorbeikommen kann und sich informieren kann. Genau, keine Scheu haben und einfach mal vorbeikommen. Klingt, glaube ich, gut und auch Menschen dann ansprechen an der Uni. Und es ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, den ich aber wirklich auch immer noch sehr zu schätzen weiß, den wir im Studiengang Produktdesign eben auch so sehr vorteilhaft haben, den vielleicht auch andere Studiengänge an der Uni leider noch nicht haben, dass wir Arbeitsräume haben, die unseren Projekten zugeordnet sind und in denen wir quasi alle zusammen arbeiten können und wo auch viel Austausch unter den Studierenden entstehen kann. Und ähm, die, glaube ich, sehr dazu beitragen, dass Projekte wachsen, weil andere Leute zufällig vorbeikommen und sagen, was machst du denn da? Und dann entwickeln sich Ideen weiter und man tauscht sich aus. Und in die kann man auch eben 24 Stunden, sieben Tage lang rein. Und dadurch kann man sehr selbstbestimmt an seiner eigenen Arbeit arbeiten. Musik